Det här är Kristine. Säg hej Kristine. Hej, Kristine. <laughs> Vet du, det hade förutsett att du kom till att se. Si. <laughs> Okej, okay, uh, i helga så var jag på min andra live någonsin. Eh uh, och Kristine var där själv. Eh uh, så men så för att du hör det så ska Kristine förklara oss lite vad live egentligen är. Ja, det var ju ett enkelt frågeställ. L A I V är levande alternativ interaktiv verklighet. Och det sa väl allt mycket. Ja, exakt. Ja. Nej, vad ska vi se? Si? Det är ju väldigt komplicerat. Det är ju många som tror att live eller LARP eller hur som man nu känner till det, levande rollspel är att man går ut i skogen med svärd och slåss mot varandra eller mot de mörka krafterna. Ja, men vi driver ju mer med historisk inspirerat live eller det är lite fantasy live runt omkring där och det är ju mycket har varit in på live och kika på kan jag kalendern liksom ja live.org live kalendern där är det mycket hopp sig mycket rart i Norge så är det faktiskt ganska många olika genrer och det är fantasy och det är historisk inspirerat och det är ja ja Cowboy och 80-tal och O oh, 80-tal var min första live. Ja. Då var det i 1988 på Bryllup. Vi driver ju mest med historisk inspirerat live och det var det jag har arrangerat mest också. Ja. Hur många live har du arrangerat nu? Ehm Nu har jag arrangerat tre. Jag arrangerat två live eh där jag varit huvudansvarig. Och så har jag varit med i en grupp som har arrangerat en stor fantasy live faktisk, nå i sommer. Og så kommer det en... Og så ska jeg arrangere en eh, viktoriansk jule live i desember sammen med en venninne. Jeg har så lyst til å være med. Ja! <laughs> det er mulig å være med på. Det er mulig å være med på. Eller det er mulig å se på fremdeles. Og stå på venteliste. Og stå på venteliste. Det blir a partridge in a pear tree. <laughs> <laughs> for for nå, nå satte jeg meg på venteliste til at ikke noe egentlig. Ja. Uh, fordi... Post live blusen sa jag ska göra det. Det är ganska många live som får många påmälte efter en en god live. Efter att det har varit en god live. Ja, jag ser det alltså. Men i helga så var jag gäst på pensionat det heter Dame i Telemark. Ehm, um, först så körde jag mig ju egentligen bort då. För jag kom dit och var med vis från det fantastiska kartet. Har du sett det, Kristina? Nej. Jo, alltså för att telefonen min gick tom för ström som den alltid gör på väg. Så jag hade inte GPS. Jag visste nog ska jag snart så ringt till höger. Ja. Men jag har inte pelling på var. Nej. Och nu har jag säkert kört kört förbi. <laughs> du är inte den första. Kommer inte att bli den sista. <laughs> så jag stoppar på Joker rätt ner ner framför där. Ja. Men det är då det börjar bli vanskligt. Ja. Exakt. Det är då det börjar bli vanskligt. Då telefonen min skruts av. Då börjar det bli vanskligt. Så jag stoppar på Joker och spurt och poängen var i min i min lite uh, agitated state för det var allredig minst ett kvarter senare än jag egentligen tänkte vara. Uh, så uh, så har jag glömt vad stället het. Ja. Det heter ett land med hjärtal och det är ett ställe där massa folk kan sova och vi ordnar maten själv och så. <laughs> och så diskuterade jag och han uh, mannen på butiken där ganska länge för han sa att "Åh du ska dit, självklart ska du dit." Och så Och så tänkte någon kort med se då här stod vi. Det är ju inte det igen. Och så det här var ett av de mer nöjda jag har sett. Det som ser ut. Och så var som du körde bara tillbaka här och så ska du upp mot Uppsala. Ja. Och så och så där är det massa svingar och sån. Och här kommer du till til ett skilt och då må du inte köra till vänster för då kommer du bara ner hit igen. Ja. Nu kör mot Uppsala. Ja. Och där är den bom. Och var det står inte fysiskt bom alltså ja. men men där står det att du måste betala men det tränger du inte göra. Och då kommer du dit och ja. och så var det lite sån ja väl det kan ju vi har missförstått det väl andra och han sen mig ut på ett eller annat ställe eller kan han något han inte egentligen var så hjälpsam som han låt som eller men jag har knappt bättre att göra och mobilladdar ditt bil min funkar bara inte akkurat nu så jag bara kör upp lite på faith och så kör vi. Ja. Där kom fram var väldigt lycklig. Ja. Men det är så strida inte det fantastiska med Hjärtal fjällståg idag eller personalt i Hjärtal mm. det är ett nydligt lagsted mm. långt upp i fjället i mm -hmm. dalen i Telmark som gör det perfekt för live det är relativt isolerat och det har fantastisk utsikt men du måste liksom komma till det punkten där du tänker nu har kört för långt tre gånger ja. för du faktiskt kommer fram. <laughs> <Yep. laughs> Absolut. 
Så... På vei ned også, så tenkte jeg, er det virkelig så langt ned ja. til veien? Du kom frem. Jeg kom frem. Enda, selv om jeg hadde en liten freakout og dro hjem fra også et kvarter, 20 minutter til senere enn jeg egentlig hadde tenkt og litt sånn. Men det hører jo med en gang man skal på live. En freakout. Uh, en liten freakout. Uh, ingen av kostymene er ferdig, ingenting passer. Uh, du har sikkert glemt alt. Han ikke rollen din, husker ingenting om kompendien. Uh, Nei, det gjør jeg i hvert fall ikke da. Til og med som arrangør, så sitter man og tenker... På onsdag var jeg relativt rolig og tenkte, nå er jeg ferdig, alt i orden. Det må være et eller annet viktig å ha glemt. Hadde du glemt noe viktig? Jeg tror egentlig ikke det. Nei, ser du? Vi sleit litt med å finne fyrstykka, men det er på en måte... Hvis det er det verste som skjer da, så, så er det ganske greit. Vi hadde sju måltid om dagen. Sju? Ja, første frokost, første frokost andre, andre frokost, frokost, te, middag. Ja. Kake, kake og suppe. Og suppe. Ja. ja, for hvis du, ja, hvis, du, hvis du teller med kake som et måltid, ja. og ikke bare som en fornengelse av middag. Men det var faktisk bare seks. Ja. En, jeg ja, synes jo det med noe. at man har første frokost og seken på rekfest. Ja, ja. <laughs> er Kokken stammer fra hobbytene, så han tar det på en måte innenbors. Selvfølgelig, jeg for min del kommer aldri opp til first breakfast. <laughs> Nei, da det satt, var aldri en tanke heller. Da satt jeg stort sett i senga mi. I, for, poenget er, det her er sant, det er ikke bare Winifred som har, har det sånn, men når jeg er eh, ikke hjemme, så våkner jeg alltid lang, mye tidligere enn alle rundt meg. Ja. Og hvis det har whisky, <laughs> så blir det enda tydeligere. <laughs> ja, og det var det jo. Og det var. Så, det vi skulle gjøre i stedet for å liksom fortelle hele liven, hva som skjedde, ja. for det skjedde jo veldig mye, fordi alle karakterene har jo et plott hver, eller noen av dem, Ja. Blør jo over i hverandre, selvfølgelig. Men, uh, men alle har et eller annet som de kan spille på. Ja. Uh, og det er noe av det jeg synes gjør det overraskende realistisk. Vi har glemt å si hvilket det, år det her er. Dette var i 1899. Ja. Så det var jo veldig gøy. Fordi man setter ned og googler og, og forsker og leser. Og så finner man ut masse som har skjedd. Og for eksempel så lærte vi jo om Kristiania Krakke. Ja. Og det er mange som aldri har hørt om Kristiania Krakke. Uh, juni 1899 så gikk omtrent hele Kristiania konkurs. Oi! Um, det var masse banker som gikk konkurs. Uh, alle pengene til mange folk ble borte. Det var en del banksjefer som faktisk havnet i fengsel. Uh, masse gøy. Så det var jo noe vi bare måtte putte inn. Gir karakteren vår en, en grunnig bakgrunnshistorie. Og så er det slik at... Når... Meget grunnig når du skriver. Ja, når vi skriver så kommer de liksom... De blir veldig virkelig for meg. Og, og derfor er det viktig for meg å få med alle de tingene som som former karakteren, eh, mm. og som gjør at når man går inn i spill, så skal man oppføre seg som denne personen man mm. kanskje egentlig ikke er, og det er ikke alltid man, eh, man kan identifisere seg med rollen Men da må man i prøve, utgangspunktet. Ja. Så har man masse å bygge på, at liksom, ja, hun syntes jo det var kult, og det var ikke så kult, og, og så har man en bakgrunn for hvordan man ville reagere på for eksempel et frieri. Mm. Eh, selv om man ikke nødvendigvis er hovedperson i alle scenene, så er man jo hovedperson i sine egne scener, ja, litt som så, i livet for øvrig. Ja, og så blir man ikke nødvendigvis bare sittende og se på At hva alle de andre gjør, og alle andre sine frieri, men man får en del i det. Uh, og det er jo det fine, for en arrangør kan ikke alltid ha lange, utstrakte scener med hver enkelt spiller, selv om vi veldig gjerne skulle ha gjort det. Men det er fint å se at hver enkel spiller av hver enkelt rolle, bidrar til å, å, å gjøre settingen levende. Og vi sa jo det at vi tok, eller spillerne tok denne bitte lille reikeplassen vi hadde laget og bare bygde den ut til en mega fornøyelsespark og fant på masse gøy. Og når det frieriet kom, det var jo ingenting som vi hadde lagt opp til i karakteren i det hele tatt, så det var kjempekult. Nei, kjent, vi at, de kjente ikke hverandre heller i utgangspunktet. De hadde møtt hverandre ah, ja, ja. en gang eller to. Ja. Eh, og plutselig så ble de forlovet. Ja, og da ser vi jo at spillerne har gjort akkurat det som vi håpet på, og men, har bare gått med det. Stemmer det at uh, han sa «Men jeg har ingen ring», og så tok din karakter av seg ringen sin og sa «Vær så god». Ja, det stemmer faktisk. <laughs> eh, uh, det var veldig viktig at han ikke sa det til min mann, for jeg ga altså gifte ringen litt bort til en som ville fri, fordi han ikke hadde noe ring. Og det var liksom karakteren min, ja, det, hadde masse penger. Det er karakteren penger. hennes i et nøtteskall, basically. Og hadde masse penger, masse ting, som hun bare kastet på folk. Uh, som trengte. Og det står jo også i rollen til min kammerpikke, skråstrekk selskapsdame. Skråstrekk min mine, aller beste venn i hele verden. Som du uh, tok tilbake på slutten. Ja! <laughs> Så står det det at... Um, 
Eh, en dag så vaknade jag av att eh, här värskapet drev och släppte en man genom gången och jag frågade vem med det. Eh, jag vet inte, men han låg på trappa. Eh, det var slikt av jord. De tog in lösa hundar och försökte att göra börtlar och kammerpiker och allt möjligt rart av det med med varierande saker. Nu var suksess. Gabriel kammerpik utgångspunkt då. Ja, det var ju då. Så men det gick ju det att du finner en grottne från Skampike på Sörnhag det är liksom Det var man ju rädd upp. Ja, ja, det gör ju. Det är inlysande. Ja. Jag måste sätta i laddern, ser du. Nu ska jag för dig mina sex eh favoritögonblick eh på Loven. Och nu inte dina favorit sex ögonblick. Nej, mina sex favoritögonblick. <laughs> Och Kristina, du ska få låta hålla tal in. Okej. Okay. Ja. Eh, så min person hade ju en kampike. Vi är franska och för ett år sedan så hade vi varit på tur och ändt upp i Norge och eh, helt eh, på slutet där vi skulle där vi skulle hem så blev jag med hem och det var supertrist för det var min bästa väninna och enaste eh kärlek i världen eller vad ska kalla det för nå. Ja, för mannen din var en skiklig dritt. Mannen min är en skiklig drittsäck. Eller mannen till Winifred är en skiklig ja. drittsäck. Min man är världens bästa vän. Men eh, men det som skedde för det att uh, den här franska kampiken hade ju fru Sofie tatt in. Eh, så hur var ju där när vi kom dit? Eh och det var ju och det är att se hur igen för för Winifred var det det var helt för hur har akkurat sagt till sin kus mm. svigerkusine. <laughs> hur har akkurat sagt till sin svigerkusine att du vet att jag inte tror på spökelser. Och så kommer Gabriel gående. Eh, lite sån eh genert och och ser ner och sån. Ehm, um, man har sett på att det var för att Gabriel var helt säker på att Winifred hatade. Nu är det inte det. I alla fall, uh, det var som att se ett spökelse. Eh, uh, och det var eh uh, fantastiskt och förfärligt. Ja, to. Eh, uh, väldigt väldigt massa mat. <laughs> Fordi din mann lager masse mat. Og så, og så hele den der, uh, uh, hvor mange Shepherds Pie var som sto igjen til frokost der på, på søndag? Tre, tror jeg. Når dere har laget tre Shepherds Pie for mye, hvor har det gått galt? Altså, typ, har dere bare antatt at alle damene ikke har korsett på seg, så derfor så spiser de med en de kommer til å gjøre? Eller er det bare det at dere er lendig på å beregne? Uh, denne oh, laven het egentlig Amaltea Even More Food. <laughs> Eh, fordi at forrige gang følte vi at det ble ett måltid for lite. Og så gjør vi jo det her, også fordi at i og min mann, vi, vi elsker å lage mat til folk. Og så er vi notorisk elendig på å beregne. Ja. Og når vi handler til live, vi har veldig nøye utregninger, sånn 200 gram sånn og sånn per person. Og så handler vi, og så tar vi litt ekstra bare i et sånt tilfelle. Og så har vi egentlig sluttet med det da på disse hjertedamelagene, fordi det er fem og et halvt måltid om dagen, så regner vi med at folk får i hvert fall nok næring. Ja. Men det är något som sker lika väl för att vi kan ju inte bara vi bruk, vi lagar ju av det vi har köpt. Och så lar vi det stå till och hoppa på det bästa. Och så är det ju som du säger då man uh, halvparten av spillerpopulationen går i korsett. Ehm uh. um, som är faktiskt är mycket mer behagligt än man skulle tro, ja. men men det sätter någon restriktioner bokstavligt talat. Är det här sån? <laughs> så och så är man väldigt mycket fram och tillbaka, mycket aktiv och man har mycket hänger fingrarna i så man spiser och så mycket mindre på live än en annan än man gör till vanligt. Så det blir alltid mat överst som är fint där som man inte har planlagt en nöje meny med nok mat till vart måltid. Men det gör det ju. Men det gör ju. Det var tursdagen på fredag förmiddag. Ja, det var förte var det ju. Förte. Förte. Eh uh, för då gick alltså Winifred med och Elise henne svigerkusine. Eh uh, gick naturligt som med Uh, Mr Cooper. Eh, uh, Mr Cooper är en uh, en charmig man. Ja. Um, han är ju inte gift med hur som bär barnen hans. Eller de var ju egentligen gift och så var det lite osäkert om det var hans barn, men de hade ingått en slags avtal där för anständighetens del alltså. De kom de låta ju som de var gift. Ja, de gjorde ja. det. Ja. Och så blev de gift till slut då. Så det var inte så illa som. När blev de gift till slut? Ja, sån efterpå. Sån efterpå, ja. ja. Men du har ju inte skrivit epilog. Nej, har ju inte det. Nej. Du det är bara du måste skriva epilog då. Tre, fyra dagar. <laughs> Men ja, när jag allt det som får inte ska pröva att få uppsummerat det som jag har fått. Mr Cooper han skryt på sig det ena och det andra och jag visste ju inte förr idag att han gick 
ikke har vært på jakt i den norske fjellheimen, som man påstod han hadde. Og han hadde jo også med seg et flott kamera som han drev og tok bilder med. Ja, for det er... Det var på din liste. Ja. Vi kan jo bare nevne det da. Det er jo ikke bare arrangører som er gal. Leivere generelt har en hang til å kjøpe fine gamle ting. For eksempel kamera fra 1890 som tar bilder, og så lærer man seg selvfølgelig hvordan man skal både operere kamera og ikke minst fremkalle bildene på stedet. Han lurte seg til å ha fargefilm i snapshot-kamera da. Ja, men da hadde du kjøpt et autentisk snapshot-kamera som riktig nok ikke ble oppfunnet før om tre år, men nok en frihet da er det lov å ta. Og så hadde han et autentisk, med sånne plater og alt mulig rart. Så han var da nede i potetkjelleren og fremkalte det flere ganger om dagen, så vi fikk se helt ekte bilder. Og han hadde noe prosjekt der han sto ute i sola og... Det var fantastisk. Jeg har ikke noe greie på det, hverken rollen min eller spilleren. Det er jo det som gjør det så utrolig gøy å lage live når spillere kommer og sier «Hei, kan vi dra med meg et kamera fra 1890 og ta bilder i live?» Kjempe, kjempe gøy. Så vi har mye fine bilder som vi håper kommer... Overlay et gruppebilde og sånn her. Hvor langt har vi kommet til nummer fire? Det er min fantastiske opplevelse da det var seans i stuen. Fordi min rolle, Winfred, hun tror jo ikke på spørkelsa. Det gjør ikke hennes fetter heller, men hans kone gjør det. Hun tror det er egentlig på alt som blir fortalt om. Ja, hun er litt naiv. Seanse i stuen lørdag kveld, ettermiddag. Ettermiddag. Og Winifred og Cedric satt i et hjørne, og vi pekte og lo ikke, men det var like før. Og så blir altså Hertuginen Elise besatt. Hertuginne Elise du Panne Noir da ble besatt av den lille pikken. Som om ikke små jenter var skublende opp fra før av, liksom. Og hun var jo så bra. Hun er så god til å være skummel, en liten jente som går igjen. Ja, til å være besatt. Ja, hun var veldig god til å være besatt. Det var generelt fantastisk, og det å sitte på gulvet, sånn som det der iført den kjolen, altså. Ja. Ok, så så vidt jeg har skjønt, så kan man ikke ha en live uten at noen dør? Jo da, man kan det, men det har på en måte nå etter to ganger blitt en liten tradisjon. Det har blitt presidens for det. Ja, det er presidens. Det har vel også med at noen live har tilbringet mer tid sammen enn andre, og i og hos som da spiller bare nesten. Vi har tilbrakt en del tid sammen, også fordi vi skal arrangere live sammen i desember. Så satt vi... Og hun var også dritgod da. Ja, og så satt vi i bilen og diskuterte litt at hun bare nesten måtte ha liksom noe mer substrans. Og på den tiden så var denne spilleren her veldig syk og hosta veldig. Og så sier hun, vi må kanskje ha en diagnose. Og så fikk hun skikkelig hostekule, og så var det bestemt at jo, du har tuberkulose. Så var det nesten at tuberkulose ikke sagt det til sin mann. Nei. Og når hun da blir verre og dør på lørdag kveld, sånn rett etter middag så er jo det fantastisk og tragisk og sånn men det som gjør det aller best er reaksjonen til baronen for han og han spilleren tok det helt ut og det var så fantastisk og han gråt høylytt og tok et helt glass med viske på styrten og rava rundt i kilt og så sa han jo etterpå at for å få frem de ekte tårene så hadde han tenkt på sin åtte måneder gamle sønn og at han ikke eksistert mer, og da ble det bare så mye verre. Siste er stjernehumoren som vi gikk ut og så på lørdag. Det var jo etter at bare nesten var død. Først så satt Winifred, Gabriel og Elise, og så kom hun, hva heter hun, kjøkkenpiken? Karine. Karine. Men vi satt ute, og vi var enige om at nå skal Gabriel bli med hjem igjen. Selv om da Madame Sofie mister sin elskede kampike. Men det er verdt det, hvis du kan få et lite øyeblikk av lykke. Hvis jeg kan få lykke når han mann min er dritt seg, så ja. Nei, og så satt vi også på stjernen. Og så Karine flyttet seg over fra benken der til ut på plassen der. Og bare, den benken er ikke verdt det, altså, når man kommer hit. Og så var det liksom bare stjernehimmel, og så sto Winifred og Gabriel og holdt rundt hverandre fordi de var så lykkelige for å finne hverandre igjen selv om det var veldig trist at bare nesten lå i sin seng og dø Ja, vi hadde jobbet ganske mye med den stjernehimmelen Ja 
<laughs> Men det är er något vi vi snackar om live magi och det är er på något sätt när allt bara klaffar så att vädret passar eller ett eller annat sker så att det bara sån helt tillfällig så blir allt ja, Det var ju ingen som ville ha sagt att åh men det var synd det inte var stjärnhimmel. Nej. På något sätt det är er bara sån Men det var väldigt fint att det var väldigt fint stjärnhimmel där. Ja, du har säkert några favoritöjeblick du har. Åh, jag har många. Jag skulle också välja ut på sex ja. så här kommer det en. Nummer 1. Det är er aller aller morsomste när man får lov att göra kammertjänst. Okay. Fordi man brukar ikke mobiltelefon. Nej. Og derfor må man bestille vekking. Ja. Og så hadde vi gitt beskjed om at i går var veldig kreativ. <laughs> så det, det aller, aller morsomste er å få lov å gjøre sånne sprø ting. <laughs> som det ene dagen da jeg og Gabriel stod på hver for siden av herrevelse. Eh, eh, baronen hadde ønsket seg vekking av en skotsk vin. Og min rolle var jo skotsk av opprinnelse, for vi var jo, vi var jo søsken som det etter hvert ble klart. Eh, så jeg stod og blåste på han. Men och var skotsk vin då. Ja. För de men Gabriel stod i andra änden uh, med en tekopp uh, och trua uh, herr Hjartal bonden med att vi sa inte står upp nu så får du inte någon kake. Uh, för han hade beställt väckning med te och trusk klockan 815, 820 och 825. Det gjorde att jag kände mig lite lite som bara beställt te. Ja, men men så hade jag skrivit te på sängen först och så tänkte jag, vi stryker på sängen så att ingen tror att det ska helt te någon. Ja. Nej, det var väldigt mycket morsomt med sånting. Det var ju ej som i påvirk tillstånd hade önskat sig sommarfåglar och hunde hunde var på blonde barn och ja, det någonting klarte vi på något att uppfylla, någonting gick. Men det är er väldigt väldigt morsomt att få lov att göra sånting och inte bara säga si, du klockan är er 7 nu måste stå. Ja. Hur då? Eh, nummer to, ja det blir jo en litt sånn arrangør-opplevelse, men det handler jo også om det å tilrettelegge for at eh, så mange som mulig kan ha så morsomt som mulig. Eh, så det var jo nok den kvelden da jeg satt bak et stoffforheng med projektor og PC, fordi de hadde bestemt at de skulle ha seans i biblioteket, og de satt der i ring og kalte på, og så satt der med fjernkontroll og blinka litt med lyse. Ja, når de liksom jeg var ikke kommet, med forresten. Ja, når de hadde kommet til et visst punkt, så, så kom jo da denne spøkelsespiken ut gjennom taket i biblioteket eh, for å se etter sin mor. Så for ben var det jo ikke noe veldig så skummelt skummelt eller spökigt men det är er väldigt morsomt att kunna tillrättelägga för sånting. Ehm um, och det funkar väldigt bra. Och så är er det nog med att när man är er i rolle så vet man ju inte om att det går an. Nej. Så därför så blir det liksom äkta så ja. det är inte äkta likväl. Vi hade ett par såna effekter. Ja, kvällen för så hade vi också uh, hängt upp uh, ja vi hade rigga så att de som öppnade dörren på biblioteket och så upp den väldigt bratta trappa så en brud som spökte i toppen av trappan. Så det spökelsen funkar väldigt bra och det var väldigt glad för. Nummer 3, 3. Ja, vi har ju om det frieriet. Ja, men det är er ju också den arrangörupplevelsen av att eh, spelarna inte bara sitter och väntar på att det ska ske ting. Men många har ju mycket att ta tag i och så är er det något som bara fint på och det är er jättebra. Det var något som kom till mig spurt i kan är er det grejt att vi gör det här. Ja, vi, ja, här helt grejt. Kom igen. Do the thing. <laughs> Do the thing. Och så Ja, eh, nokken hade bestämt sig för att fri, nokken hade snudd hela stugan på hoden våra och pjoltergeist eller poltergeist eller vad det var. Pjoltergeist. Ja. Men eh, det är er såna ting när vi ser att spelarna bara koser sig och fin på nya ting som var fri. Så då så att vi fick gitt bort eh, i tringen. Ja. Mm. Fyra. Fyra. Ja. Fyra. Eh, det ene plottet då var att ehm Adriana Rosenkrans som var datter av en svärt rik familj. Mm. Eh, hade för ett år sedan eller så förälskat sig i en eh, son till en storbonde. Och så hade gården bränt ner och han blev antat dö och det var förfärligt och var väldigt deprimerad att det här och grusomt och grusomt. Och så kommer hon då upp på pensionat i Hjärtedam och där är er ju Men det var han du fant på trappa. Och det var ju han för det var han som Sofia hade funnit på trappa och tagit in och funnit att han skulle gjort då. Varför det låg på trappa där? Nej, han hade ju efter att gården bränt ner dratt till Kristiania för att försöka finna jobb. Och så hade det gått så som så. Och så ändade han på trappa i fylla. Och så hade ju i prövd och tänkt att det skulle lära han att bli böttler då. Som han var inte så väldigt flink till att vara böttler. Han var helt naturtalent för det han, men han var en entreprenörtyp och hade massa andra ämnen. Men det föräldrarna till fröken Rosenkrans var ju inte helt förnöjd med den här förbindelsen och det hade de aldrig varit. Nej. Så vi ändte ju då upp med en sån skick 
skikkelig konspiratorisk spill der flere av oss prøvde å få disse to unge sammen, mens foreldrene syntes det var veldig forferdelig. Så på et tidspunkt så marsjerte jo disse foreldrene sint av gårde for å liksom diskutere det her i saken, hvor jeg benyttet sjansen og fikk stappet disse to unge elskene opp i biblioteket og stod og holdt vakt, og så ble jeg enig med frøkenens tante om at det var hun som skulle ta skylda, for det var litt mer sånn plausibelt. Så det var veldig, veldig artig å få lov å være med på det. Og det skaper litt bråk. Er vi på nummer fem da? Ja, nummer fem. Du har jo snakket om maten, og det er veldig gøy å lage maten, og servere maten. Og på lørdag, vi skulle egentlig ha piknikk på fredag, men det var litt dårlig vær, så vi flyttet til lørdag. Ja, det tristler litt. Og da sitter jo alle på tunet og spiser agurksandwicher og rosebiffkake. Jeg må fortelle deg om en ting om det etterpå. Ja, og vi hadde te selvfølgelig, og det var scones med krem og syltetøy, og... Sjokolademos. Sjokolademos var det, ja. Mye, mye fantastisk. Flott og fint. Og alle har jo så fine kostymer å konversere. Og det morsomste var egentlig at i og kokken da, vi stod på andre siden av huset og hadde en liten arrangørprat. Og plutselig så hører vi liksom noen stemmer litt sånn opp i skråninga. Og så ser vi da fire mennesker som er ute og går tur. Og det er ikke løyvrøy? Som ikke, altså fire helt tilfeldige folk. Da har stoppet opp litt sånn opp i skråninga og ser litt, oi, se på dem, oi, og nei. Og så hører jeg liksom en av de damene si at, oi, kanskje vi skulle gått nå. Vi bare, nei, det var ikke, det var ikke, det var ikke. Men det gjorde de heldigvis ikke da. Men sånn kan det jo skje, og det var litt morsomt. Men den piknikken var jo kanskje et kulinarisk høydepunkt for meg da. Ja, skal jeg fortelle hva som skjedde? Ja. Ved bordet vårt, jeg satt på bord sammen med... Hørtugen, Hørtuginnen, og apotekeren, og vel her Kleppe, tror jeg. Og Fredrik? Nei, han satt på den da. Men da er det vel fem, det må ha suttet en person til her. Søgnvold? Sikkert. Fra Kunnsøgnvold, så helt sikkert det er. Og så fant Hørtugen på at den her sjokolademosen hadde vært veldig god oppi kaffen. Men i tillegg så hadde det vært veldig godt med litt whisky oppi kaffen. Så han sprang inn og hentet en liten knert med whisky som han hadde i sjokolademosen og så rørte han rundt og den fikk litt mer sånn litt mindre har konsistens så hadde han det oppi kaffen og så gikk de på rundgang, altså ikke kaffen, men sjokolademosen gikk på rundgang så vi fikk smake på den her whisky sjokolademosen og så sprang Ertugen over til Fredrik og serverte han da det vi fant ut som kaffe, sjokolade vekk fordi det er jo hertugens oppgave her i livet, er jo å sørge for at min mann har promille til det verdt. Åh, det er helt fantastisk. Altså min mann i rolle da. Nummer 6 var jo det fantastiske kamera som vi har snakket om. Og som er en av mange ting. Det var jo også folk som hadde dratt med seg andre bortsomme ting, som hatta og... Ouija-board og sånn. Ja, vi hadde Ouija-board og... Så når dere rydda opp og var ut TV-en igjen, så følte jeg det her, nå er det ikke vertsjusterte damer lenger. Nå kan vi... Nå er det greit, nå kan vi dra igjen. Ja. Det var utrolig kult, og jeg skal løve igjen. Ja! Jeg har jo ikke live-koffert sånn som du har. Eller stoffkort ut her, for den del. Eller live-skohylle har jeg heller. Jeg tror kanskje at det her relativt store huset mitt vil bli fylt opp ganske fort hvis jeg begynner med det der. Men det går bra. Jeg må ha meg en koffert. Så jeg kan plassere på loftet om ikke annet. Det synes jeg. Du skal. Jeg skal på leier. Du skal på leier? Ja, ja. Selvfølgelig skal jeg på leier. Jeg har et eget rom. Så har jeg en koffert for viktoriansk, en for fantasy, en for 1900-tallet, en for alt det før 1700-tallet. Ja, det er en bred romsje. Så vi ses på leier igjen snart. Vi ses på leier igjen snart.